，男孩一身干净，却在垃圾桶里翻找食物。而这一幕刚好被楼上的女孩全部看见，她怎么也没想到，有人住在对面的破楼里，还捡来自己倒掉的早餐吃。然而这天乘坐校车时，她再次见到了那个男孩。出于好奇，她特别想知道他为何要那么做。可当瞥见那双消瘦的眼睛时，他立刻愣住，说不出话，因为那是寻死之人的眼神。放学后，女孩将一些新鲜牛奶、现做的盒饭、舍不得吃的零食，以及装有手电筒的袋子，还打包了一袋铺床三件套，她放在男孩经常出入的地方，然后敲了敲木板，接着心跳不已的逃跑，最后藏在大树的背后，直到木板被打开，直到男孩拾起那些物资，她才心满意足的松了一口气。可第二天早上，男孩似乎一直在校车站台等她。Thank you. I don't know what you're talking about. 女孩拒不承认给予了帮助，可她还是有些担心。So why are you at that house? My mom kicked me out. Why? She likes dating guys and beat the shit out of them. 男孩隐藏手背上的伤疤，试图躲避女孩的视线。Look,、um, my parents don't get home from work till around five, so if I shower or I don't know, wash clothes or.、Uh... Yeah. Sure. 见到男孩露出了笑容，他悬着的心终于放了下来。当男孩洗完澡，换上女孩父亲的旧衣服，并感谢后准备离开时， so、面对女孩的挽留，男孩害羞地坐在旁边，看着男孩骨瘦如柴的模样。女孩问起了他未来的打算。几句简单的交流后，女孩情不自禁地再次看向男孩，笑出了声。因为海军陆战队不可能录取弱不禁风的学生，可至少在男孩的眼神中有了生的希望。相处的这些天，男孩发现他喜欢鲜花，便建议以后开一家花店。可女孩更喜欢橡树，因为橡树不需要任何照顾就能枝繁叶茂。但如果未来能够开一家属于自己的花店，那将是一件多么幸福的事业！然而有一件事弄得他没有信心，他的父亲总会莫名其妙的殴打母亲。I heard what happened last night. It happened a lot. 见女孩紧蹙着眉头，沉默不语，男孩这才意识到自己伤害到他内心最软弱的部分。男孩的拥抱给予女孩一丝从未有过的温柔。为了进一步的道歉，麦克用橡树雕刻了一颗爱心，希望他能像橡树一样坚强。渐渐的，两人之间产生了些许情愫，然而他们却遭受了不友好的流言蜚语。麦克早已习以为常，但女孩已经火冒三丈，她当着所有人的面亲吻了男孩，一瞬间羡煞了一车的同学。而那个满嘴恶毒的女人就成了被嘲笑的一方。回到家后，麦克见女孩的厨房要做一些拿手的饼干，同时他的心中有一些不得不说出口的疑惑。So, did you um, did you kiss me earlier because you really wanted to? 虽然已经心照不宣，但麦克还是想要一个明确的答案。I wanted to. 然而，他们忘记了时间的流逝。女孩的父亲已经开车回到了家，他们惊慌失措的，只好依依不舍的道了别。麦克刚翻窗逃走，父亲就来到了厨房。他一如既往的饭前洗手，却听见窗外传来的动静。正当他准备一探究竟时，女孩连忙说：“专门为他烤了一些饼干。”这才打消了父亲的疑虑，有惊无险的躲过一劫。可他们相爱的越深，忘记时间的时候就越多。这一天果然还是发生了意外。I'm coming. Open the door. 父亲猛地推开门，他愤怒地逮住麦克，恶狠狠地摔在地上，无情地拳打脚踢，直到把麦克活活打得生死未卜，直到把莉莉的心机的粉碎，他才得以停止。然而十余年的时间转眼即逝，莉莉早就搬到了另一个城市生活，可如今他又重新回到了这个家，因为父亲的离世，家里只剩下满脸皱纹的母亲。可他至今都无法理解母亲为何不跟他一起也搬走，更无法理解还要他为家暴的父亲喜哀吊词。按照母亲的要求，只需列出父亲爱他做过的五件事即可。可哀悼的这天，他连一件事都想不出来，也编不出来，他还是无法理解这怪异的行为。于是，当着所有亲朋好友的面，干脆连葬礼都不参加。他始终无法忘记那份永远无法原谅的伤痛。冥冥中，他找了一个露天的楼顶，似乎只要再往前一步，在坠地的那一瞬间，或许就能从痛苦的世界中得到解救。可一个男人的闯入，打破了他独处的宁静。莉莉被男人暴躁的脾气吓得不敢出声，她连忙转头躲避视线。I'm sorry, it's been a day. Can you please get down from there? Lily 本不想理会，却没想到男人居然也坐了上来，陪着她一起发愁。几番闲聊后，才得知男人叫莱尔。是一名神经外科医生，他正为无能的自己生气，因为他没能及时救活一个重担的六岁小男孩，所以他无论如何都要救下眼前这个女人。他的风趣幽默以及真诚相待，让莉莉远离了危险的矮墙。接着，他们聊起了各自的过去。面对陌生人的直言不讳，莉莉被震惊的目瞪口呆，但她也一眼识破了男人的把戏。How many women has this worked on? I'm not a relationship person. 莉莉果断拒绝了莱尔的表白，因为她要的是能够走向婚姻的长久感情。How far would you go? You could try me.
，莱尔似乎得到了一张许可证。他尝试着拉近了彼此之间的距离，情不自禁的拨动莉莉的长发，那炙热的触感似乎融化了冰封十余年的心。男人越靠越近，莉莉也越来越渴望拥有一段新的开始。可一个突如其来的手术电话，不合时宜的打破了暧昧的氛围，莉莉这才清醒了过来。她差点就跟有着暴脾气的陌生男人发生不可挽回的关系。等男人打完电话，她不好意思的措辞道别。It was nice meeting you, Lee Blossom Bloom. Nice meeting you, Ryle Siegfried Kincaid. 虽然很遗憾他们没能在一起，但莉莉做梦都不会知道，这个叫莱尔的男人将彻底改变她的一生。经过昨晚的事，莉莉想起了她那未完成的梦想，于是，在离家不远的街道上，她租下了一间废弃的店铺，准备开启卖花的人生。可在她清理上一家留下的废弃家具时，一个年轻貌美的女孩前来应聘。虽然莉莉还没计划雇佣一个店员，但这无疑能减少大量的工作。I don't know this. I do need help. Is exactly what I wanted to happen to me when I walked in here. Yes. 在金银花店的孤独人生中，有一个可以聊天的朋友陪伴，何尝不是一件值得令人高兴的事？可就在他们终于开始营业的时候，雇佣女孩的亲哥哥过来看妹妹，没想到他竟然是那个让莉莉放下轻生念头的男人莱尔。几个月来再一次见面的刹那间，命运的齿轮似乎继续开始转。We meet again. It's good to see you. 虽然莉莉不想产生太多的联系，但莱尔一直想着她，这让莉莉不知如何回应。见相识的两人再次相逢，妹妹的男朋友连忙想到出去聚一聚的点子，他们今晚势必要一醉方休。莱尔在舞台上唱完深情的歌后，他向莉莉表示自己十分的后悔。You know what I mean？ 但莉莉只想将那天晚上发生的事成为不可说的秘密。So we'll just be friends then? Yeah, friends. 可莱尔并不想只做朋友，在散席的时候，他激动不已的要开车送莉莉回家，即便莉莉不断的委婉拒绝，莱尔也仍然说着撩人的情话。Can I just kiss you? Oh. Just once. Just once. That's all I need to get you out of my system. Oh, that's. 面对莱尔的穷追不舍，莉莉只好选择妥协。炙热的感觉从嘴唇传遍全身，可莉莉仍然抵触那碗莱尔摔坏椅子时的暴力。面对莉莉毫不犹豫的推开，莱尔只好遵守承诺的看着她远去。回到家中的莉莉终于松了一口气，她也终于能够专心经营刚起步的花店。然而第二天的早上，万万没想到，莱尔的妹妹竟然重新把花店装扮了一番，整个花店如同梦幻般的仙境。可翻阅零销售的账本，莉莉开始担心起没有顾客的光临，这完全是因为他们还没有考虑过宣传。就在面临窘境的时候，走来了第一位客人，他惊叹于花店的焕然一新，然后挑选了一株花卉送给一位美丽的女士。他把对方的名字和地址写在要寄送的卡片上。Oh, um, fifty-one even. 虽然莉莉如愿以偿地维持住了彼此的距离，但她强颜欢笑的脸上总是略带一丝苦涩。见莱尔结完账后冷漠地离开，她便开始担心起那张寄送的卡片。然而她没想到的是，送花的地址就是本花店的地址。要送的女士就是莉莉本人。原来莱尔仍然没有放弃追求她。妹妹生日的这一天，派对里聚集了数不清的单身女性，浓妆打扮的莉莉穿梭在密集的人群，目光总是忍不住的四处扫寻，却始终不见莱尔的身影。可就在跟妹妹打招呼的时候，她无意间瞥见了跟其他女人谈笑风生的莱尔。莉莉脸上的笑容逐渐凝固，她找了个去拿咖啡的说辞，一边靠近莱尔，一边脱去外衣，展示出她所有的魅力。而莱尔果然忍不住的跟了过来，她想知道莉莉为何这么做。I thought we were friends. We are friends. 他们之间的关系显然已经心照不宣，只是过去带来的伤害让莉莉难以向前。I like you. I'm trying here. 面对莱尔的认真和再一次的表白，莉莉紧紧抓住莱尔的手。他已经爱上了眼前这个男人，而带他到楼上的房间，表达对彼此的感情。可就在他们爱得如胶似漆时，莉莉再一次的中断。I know, I know, but um, I don't do casual, and I know that's how you、um, change my mind, and I'm sorry. I can't do this. 莱尔若有所思，或许莉莉有着不可说的苦衷，于是她脱掉衣服，答应今晚只在一起睡个觉。莉莉不敢相信，莱尔真就收起了欲望。她穿上睡衣，把头埋进莱尔的怀中。Good night, Lily. 第二天一大早，见到两人关系暧昧的妹妹，她竟然当面劝告莉莉要当心。Looking for me, nothing from him. 可莉莉早就知道莱尔是个花花公子，只是现在她能感受到莱尔的真心。随着每一次的约会，他们越来越了解彼此。渐渐的，莉莉那破碎不堪的心一块块的得到了修补，她也再一次的相信爱情。可之后的一次，她拒绝了莱尔的约会，因为她不得不抽时间陪母亲去一家餐厅吃饭。本以为只得到莱尔的同意，却没想到她也要跟着一起去。这意味着她似乎有了结婚的打算。在这家名叫根的餐厅中。莉莉第一次介绍了男友，男友的风趣幽默深得母亲的欢喜。因为饭前有洗手的习惯，她便离开了餐桌。然而就是这离开的期间，在点餐的时候，莉莉无意间瞥见服务员手上的伤疤，这个疤痕似曾相识。
顺着往上看，她瞪大了双眼，她永远无法忘记这张温柔的脸。可随着男友的回来，服务员立刻躲避。莱尔坐下后，继续讲那些惊心动魄的手术。可丽丽的心早已抛在九霄云外，她编了个上厕所的理由去找那个服务员。时隔十余年，她本以为死去的麦克重新出现在了眼前。曾经那弱不禁风的身体，在经历八年的海军陆战队锤炼，已经变得强健有力。曾经那一无所有的游民，如今却成了名为根餐厅的老板。然而，曾经那些美好的回忆，只能永远的埋藏在过去。因为丽丽已经有了值得托付终身的男朋友，麦克也已经有了一个叫凯西的女友。如今的两人只能带着美好的祝愿，希望彼此过得幸福。可麦克还是要到了花店的地址，然后他不好意思的去忙工作，深秋已至，莱尔的妹妹怀上了孩子，大家为此干杯庆祝。回到家后，丽丽才表露出羡慕的神情。可莱尔明天将有一个不能马后的大手术，今天肯定不行。然而一个不经意间，莱尔注意到了莉莉锁骨上的爱心刺青，虽说是前任留下的痕迹，但他还是有些在意。以至于莱尔不断说着情话，拨动莉莉的心。可一份正在烘烤的意式派毁掉了亲热的氛围。莱尔连忙打开烤箱，又一次的暴力让莉莉试图疏远。可当见到莱尔受伤的手时，她恢复了冷静。因为明天的大手术不得不就此取消。莉莉相信这一定是一场意外。第二天，莱尔继续昨天的道歉，可莉莉完全不想放在心上。直到莱尔告诉她，等会一起去跟餐厅商量妹妹婚礼的筹办计划。他才感到一丝不安，于是尽可能的用妆容掩盖眼角的肿胀。可到了餐厅，妹妹一眼就看出了他的受伤地方。经过努力的解释，这才让妹妹感到了安心。可在点餐的期间，麦克从远处不断的靠近，莉莉只好遮遮掩掩的躲避视线，甚至用手挡住浮肿的眼角。可麦克还是发现了端倪，他便一声不吭的离开。这不礼貌的行为让大家很是疑惑，唯有莉莉知道其中的原因。她连忙起身要去一趟洗手间，可刚进女厕所，麦克就闯了进来，关上门后连忙询问莉莉的。遭遇，可即便说那是一场意外，但麦克始终不相信，因为他用眼睛和精力看到了真相。莉莉不想一次意外就葬送了自己的一生，可刚出门就遇见了忧心忡忡的莱尔。莱尔一脸诧异，直到莉莉呼喊着麦克的名字，他才明白了是怎么一回事，于是扑向前，再一次扭打在一起，谁也不让着谁。面对麦克的举动，莉莉彻底的失望，她惊慌失措的去追快速离开的莱尔，一边流泪一边解释，才停下了莱尔的脚步。莱尔要求莉莉永远都不准去见麦克。Okay. 随着莉莉不得不许下的承诺，这件事他们再也没有提起。可很难不跟麦克碰面，因为那家名为根的餐厅只跟花店隔了一条街。两年来，麦克每天都经过这里，他只希望能够再次见到所爱之人，却不曾想有一天他会回来。I just, I just wanted to say I'm really sorry. Yeah. Out of my mind and and acted like a jackass. It's feel really bad, and I'm I'm sorry. 莉莉侧着脸点点头，她再次尝试说那只一场误会，可麦克仍然坚信那是有意而为之的暴力，于是把联系方式写在纸上，藏在莉莉的电话与手机盖之间的夹缝中，希望莉莉永远用不到。然后他才准备离开花店，虽然有些不舍，但总是要处理好过去，才能面向未来。莉莉深思熟虑后，把父亲殴打过母亲和麦克的往事告诉了莱尔，莱尔这才明白麦克在莉莉心中是多么的重要，这让他更加的不安。于是，在妹妹生下宝宝坐月子的时候，他单膝下跪。Will you marry me, Lily Blossom Bloom? Lily 点了点头。一对热恋中的情侣终于走向了婚姻的殿堂，可他们并没有举办婚礼，因为这件事，莉莉不得不向母亲解释，顺便让一旁的莱尔给自己的手机充上电。然而，就是这么一个顺便，莉莉听见了玻璃杯摔碎的声响，她连忙走过去查看情况，担心的询问丈夫到底发生了什么事，却没想到莱尔发现了麦克留下的那张纸条。他不敢相信，妻子不仅跟前任见了面，还一直提防着自己。这份违背承诺的不信任，让他听不进任何解释。莱尔的暴力吓坏了莉莉，莉莉伤心着，一边道歉的追上前，一边竭尽全力的如实说出那张纸的来历。莉莉坠下了楼梯，好在莱尔是名外科医生，处理了她头上的伤口。在生与死的面前，莱尔恢复了冷静，莉莉也如愿的得到了原谅。之后，她如释重负的叹了一口气，只愿这样的意外不要再发生。她重新调整好了心态，经营起自己的花店。这天，妹妹带来了一个好消息，一本最佳新商店的知名杂志上，莉莉花店的评价排在了第七名。
。这意味着花店得到了最有力的宣传，也终于将有一个满意的客流量。可当看到排名第一的跟餐厅时，丽丽瞬间变得一点都高兴不起来。这天晚上，她的担心果然得到了应验。莱尔从妹妹那里得到了那本杂志，他一脸开心的替妻子高兴，可接着就变了脸。指着上面的第一名跟餐厅，要丽丽念出后面的评价。丽丽害怕莱尔又生气，只好一个个的阅读上面的文字。当老板年轻时为一个女孩用橡树雕刻了爱心，那是他俩的秘密，但他只会用树根当店名，寓意着永远都会给他留有一个着落。当被问及有没有再见到那个女孩时，麦克的回答是的。下一个问题，念完这段文字，丽丽才知道麦克有多么的爱她，而莱尔也不见生气，只是问她是否还爱着麦克。可现在的莉莉自己也弄不清楚，她需要时间去消化。可莱尔试图用亲热的方式唤醒莉莉对他的爱，可莉莉已经身心疲惫。面对莱尔的强硬，她更多的感受是不愉快。随着不停的反抗，莉莉被压在了沙发上。即便莉莉流出了痛苦的眼泪，也没能停止莱尔的施暴，这让他想到母亲被父亲殴打的那一幕，还有莱尔曾经的那些脾气。莉莉使出全身的力气逃出莱尔的控制，直到坐在车上，她才松了一口气。同时，她这才想起在楼梯上被莱尔推下去的记忆，以及那次考医时派时被莱尔打到头的景象。这些都是莱尔借助意外实施的暴力。他也彻底明白麦克当时的良苦用心，于是连夜赶到跟餐厅。见到崩溃的莉莉，麦克担心的事果然还是不幸的发生。他连忙把她搂在怀里，给予安全和一丝慰藉。出于担心，他把莉莉送去了医院检查。为了不跟母亲一样重蹈覆辙，麦克想要跟莉莉重新在一起。可医生的一个意外消息打消了他的想法，说是有了生育不能给锁骨上的咬伤拍 X 光，这让莉莉开始有了新的想法。麦克带着心碎的莉莉回自己的家。麦克告诉他厨房和洗漱的地方，然后拿出一些换洗的衣服，并让他睡卧室。安排完这些，他们坐在沙发上聊天。麦克用了最不擅长的笑话，烘托了轻松的氛围。可有些事不得不考虑。可莉莉不知道自己有多么的善良。麦克当年待在老旧楼房里是为了自杀，但一个女孩送来了食物，他才有了活下去的希望。And if you decide to keep it, you are going to be an amazing mother. 看着麦克信任的眼神，莉莉有了抚养孩子长大的想法。可她总不能一直打扰麦克的生活，于是她毅然决定在外找个出租房。但是麦克始终放心不下。离开前，他抱着莉莉，深情的如诗说道。If you find yourself in a position to love somebody again, just fall in love with me. 随着两人依依不舍的道别，麦克流出了眼泪。他的爱再一次的离他而去。回到出租房后没几天，莱尔的妹妹登门拜访，为发生的这些事深表歉意。从小到大的他，深知哥哥为何会变成这样。只因六岁的莱尔扮演牛仔时，一枪打死了大哥艾默生。可年纪还小的他，完全不知道那是把真枪。自那以后，莱尔就完全变了性格，妹妹也变得害怕接近哥哥。As a sister. I wish more than anything that you could find a way to forgive him. But as your best friend, Lily, if you take him back, I will never speak to you again. 多了一个人的保护，莉莉更能放心的照顾肚子里的宝宝，同时她也更能安心的经营花店。闲暇的时间里，跟母亲一起挑选婴儿木床，隔一段时间就去医院检查，渐渐看着宝宝长大。一到晚上就发呆，想着未来的打算。尽管有时候莱尔会发来各种道歉的信息，但他不再像以前一样去原谅。直到平平无奇的这一天，莱尔找到了莉莉安心静养的地方。作为宝宝的亲生父亲，莉莉于心不忍的还是同意他进了门，但只是让他搭建婴儿木床。搭完之后。他看了一眼自己的孩子，然后识趣的离开。Do you wanna feel? 莱尔震惊在原地，他毫不犹豫的回应。当他的手轻轻放在莉莉的肚子上时，宝宝的触动让他有作为父亲的喜悦，这也让他看到了复合的希望。Come on, it will never happen again. 虽然莉莉察觉到莱尔的变化，但她还是果断的拒绝了回家，因为她不愿去赌莱尔的脾气。现在她的心中只有宝宝的安全。随着时间的流逝。终于迎来了分娩这天，莱尔紧紧握住莉莉的手，在她最疼痛的时候陪伴在左右。当宝宝出生的那一刻，他们的脸上露出了幸福的笑容。可莱尔知道自己没有作为父亲的资格，只是冷冷地站在一旁看着母女俩。得到莉莉的允许，莱尔这才坐在旁边，他小心翼翼地接过宝宝，轻轻地搂在怀里。刹那间，莱尔得到了救赎，他终于解开了二十余年来的心结。可莉莉还是没有接纳莱尔。他这么做的原因，也全部都是为了孩子的未来，让下一代不再遭受家庭暴力的影响。即便莱尔做出发誓，但谁也没有办法保证不会继续发生。莱尔接受了离婚，他还有手术的工作需要处理。他站在门口
，最后看了一眼母女，然后沉默不语的关上了门。在莱尔走后，莉莉总算是松了一口气，她抱着宝宝喃喃道。莉莉带着宝宝回到了老房子，她已经完全理解了给父亲举办葬礼的母亲虽然没有参加，但她还是来到了墓碑前祭拜。这一次，她不再满腔的愤怒，而是多了一点的怜悯。虽然父亲生前充满了暴力，却从未动手打过女儿。白驹过隙，日月如梭，花店的生意风生水起，莉莉变得忙忙碌碌，闲暇的时间寥寥无几。她不得不让退休的母亲分担着抚养爱默生。然而，在及时进货的这天，他在密集的人群中发现了一个熟悉的身影。虽然跟麦克已经有几年没有再联系，但他们仍然一见如故，相互打了个招呼，简单的聊了一些往事。Oh.